Guanare y de Colombia de que gracias a Dios terminamos eh, el compromiso que tenía la Policía Nacional y el Departamento de Casanare con la Vuelta a Colombia, una etapa que fue hasta Pateriporio y regresó, no tuvimos ningún inconveniente, estamos esperando como tal eh, la salida de la caravana que está saliendo el día de hoy hacia el Departamento de Boyacá para continuar con la Vuelta a Colombia allá. Esperamos no tener ningún inconveniente durante ese desplazamiento, pero felizmente logramos eh, cumplirle a la Vuelta a Colombia y cumplirle a Colombia. ¿Qué acciones se tomaron para poder blindar todo este proceso y que llegara feliz terminado, coronel? Eh, lo más importante, una corresponsabilidad con todas las autoridades que estábamos comprometidos en esta actividad y pues lógicamente los cierres que tuvimos que hacer en el, tanto en la carretera hacia Pataliporo como aquí en, en el, la ciudad de Yopal. Esto nos permitió poder tener un evento sin ningún contratiempo en los temas de seguridad. Coronel, algunos ciclistas sufrieron caídas, ¿conocen ustedes de pronto cuáles fueron los pormenores que se presentaron eh, dentro de la vuelta? Sí, no, no, eh, caídas normales que se presentan en las, en las eh, etapas, ustedes saben que el ciclismo es un deporte de mucha velocidad y es normal que se presenten este tipo de situaciones. Eh, de lo que tenemos en el conocimiento, ellos llegaron inclusive a la meta montando, se quedaron del lote pero llegaron. En materia de seguridad, ¿qué podemos señalar, eh, coronel, en lo durante y previo a esta jornada? Bueno, hemos eh, tenido una relativa calma, eh, gracias a Dios eh, no hemos tenido mayores inconvenientes, las situaciones normales, eh, algunos pues, eh, temas de convivencia como siempre, eh, la noche anterior tuvimos un problema, eh, un herido por una riña y algunas eh, personas que no querían o no han querido hacer caso o dar cumplimiento eh, a la medida restrictiva de toque de queda a partir de las 12 de la noche, esto es un compromiso que debemos de tener todos los ciudadanos en el entender que son las medidas que está tomando precisamente para evitar que se nos llegue a proliferar el tema del COVID. De ahí que invitamos a la comunidad de Casanare pues, a que mantenga las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el lavado de manos y uso de tapabocas y a los ciudadanos de Yopala que demos cumplimiento al toque que a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, actividad que vamos a continuar haciéndola durante el fin de semana. ¿Cuáles son las sanciones para los establecimientos que no obedezcan a estas medidas? Bueno, estamos haciendo los cierres de establecimiento. El comandante de estación tiene una facultad entre 3 y 10 días para hacer el cierre. Ustedes saben que la semana pasada hicimos una campaña precisamente preventiva en ese trabajo de primero concientizar a las personas y sobre todo a los dueños de los establecimientos de que debemos de cumplir las normas de seguridad. De ahí que se están aplicando la norma como no está establecida, la ley 1801. Esperamos no tener que hacerlo y es la invitación a los dueños de los establecimientos a que hagan su cierre. Coronel, ¿qué resultado se ha arrojado en las últimas horas con la alcaldía de Yopal en tema de migración de ciudadanos venezolanos? Sí, se haciendo un trabajo, ustedes saben, precisamente en control de, de esta actividad, de esas personas que han venido llegando a la ciudad. Lógicamente, y como hemos venido siempre diciéndolo, eh, tienen todo su derecho de hacerlo, pero deben de venir y ajustarse a la normatividad vigente que tenemos en el país y sobre todo en Yopal, sobre todo en temas de medidas restrictivas en horas de la noche. El tema del centro migratorio, algunos eh, ciudadanos cercanos al sector de la Guafilla dicen que están botando mucha basura en, cercano a este centro poblado. ¿Hay algún tipo de medida, acción que se pueda mitigar todo este efecto? Bueno, ustedes saben que eso es una actividad como tal de limpieza por parte de la, eh, de la vía de la concesión. Nosotros venimos verificando que esta situación que está presentando, pero en realidad son eh, comportamientos que se vienen presentando no desde que está el centro, sino desde mucho antes. Inclusive también tuvimos escenarios y eventos en los que eh, teníamos que ir a la guafilla a solucionar problemas que tenían precisamente con los venezolanos cuando migrantes cuando pasaban y que tenían algunas situaciones de eh, convivencia en ese sector.